Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men Jurayev Nigora siz bilan matematika darslarini olib boraman. Mashg'ulotimiz natural sonlarga bag'ishlanadi. Ularni qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarining xossalarini o'rganamiz. Natural sonlar ustidagi ikkinchi aritmetik amal bu ayirish amali. Ayirish amali bu qo'shish amaliga qarama-qarshi bo'lgan amallardan hisoblanadi. Chunki siz bilan biz qo'shishni to'g'ri yoki noto'g'ri tekshirilganligini aniqlash uchun albatta ayirish amalidan foydalandik. Xo'sh, ayirish amalining umumiy formulasi qaysi ko'rinishda ekan? Ayirish amalining umumiy ko'rinishi a b teng c. Bu yerda endi birinchi son kamayuvchi deb aytiladi, ikkinchi son ayriluvchi deb aytiladi. Ularning natijasi esa ayirma deb aytiladi. Mana bu ayirish amalining umumiy formulasi deb aytiladi. Agarda bizga biror kattaliklarning ayirmasini topish talab etilgan bo'lsa, shu kattaliklarni yozib, ularni ayirish belgisi yoki minus belgisi bilan o'zaro bog'lanadi. Endi natural sonlarni natural sonlardan ayirganda doim ham natural son chiqavermaydi. Bu kamayuvchi va ayriluvchining qanday tanlanishiga bog'liq. Agarda kamayuvchi ayriluvchidan katta bo'lsa, u holda ularning ayirmasi albatta natural son bo'ladi. Agarda kamayuvchi ayriluvchidan kichik bo'lsa, u holda bu ayirmaning qiymati natural son bo'lmaydi. Mana shu tasdiq keyinchalik matematikaga manfiy sonlar tushunchasini kiritilishiga sabab bo'lgan. Chunki matematika bu juda katta fan, juda keng fan bo'lganligi uchun xohlaymizmi, xohlamaymizmi bizga manfiy son tushunchasi kerak bo'lgan. Mana siz yana bir bor esda olib qoling. Kichik sondan katta sonni ayirish natijasida manfiy sonlar deb atalgan sonlar kiritilgan. Chunki ularning qiymati mana bu tasdiqdan natural son emasligi aytib o'tilgan. Demak, har doim ham natural sonlarning ayirmasi natural son bo'la bermaydi. Natural sonlarning ayirmasi ustidagi xossalar juda ham kam. Eng birinchi, ya'ni o'rin almashtirish xossasi qo'shishda bor, qo'shish amalida bor, lekin bu xossa ayirish amaliga ta'luqli emas. Chunki kamayuvchi va ayriluvchining o'rni o'zgarsa, ayirmaning qiymati qarama-qarshi songa o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun qo'shishning o'rin almashtirish xossasidagi xossa ayirish amalida yo'q. Bu yerda faqatgina sondan 0 ni ayirganda 0 a chiqadi degan xossa o'rinli. Ya'ni har qanday natural sondan 0 raqamini ayirib yuborilsa, qiymati berilgan songa teng bo'lgan ayirma kelib chiqadi. Mana bu uchta munosabat esa Uchta sonning ayirmasi qanday topilishiga doir formullar. Agarda sondan yig'indini ayirib yuborilsa, u holda shu sondan ketma-ket shu sonlarni ayirish kifoya. Bu keyinchalik esa qavs ochish qoidalarining birinchisi deb olinadi. Ya'ni qavslarni tushirib yuborilsa va qavsdan tashqarida minus ishorasi bo'lsa, u holda qavslar tushirilgandan so'ng qavs ichidagi qo'shiluvchilarning ishorasi qarama-qarshiga o'zgaradi. Xuddi shunday, agarda sondan ayirmani ayirib yuborilsa, u holda shu sondan birinchi kamayuvchi ayriladi, ayriluvchi esa qo'shiladi. Mana bu yana bitta qavs ochish qoidasi. Yoki bo'lmasa 3 ta sonni ayirish berilgan bo'lsa, siz albatta 1-sondan 2-sonni ayirasiz, keyin 3-sonni. Yoki bo'lmasa 1-sondan 3-sonni ayirib, shu ayirmadan 2-sonni ayirib yuborishingiz kerak. Mana bu 1-sonni qo'zg'atganingizda siz ishorada adashib ketishingiz mumkin. Shuning uchun natural sonlar ustida ayirish amalini ketma-ket bajarish shart. Ayirish amalini bajarayotganimizda ayirishga xos bo'lgan xossalarni to'g'ri qo'llashni bilishimiz kerak. Demak, 3 ta sonning ayirmasini topish talab etilgan bo'lsin. Bu sonlar 948 16 keyin 48. Mana shu 
ayrışını doğru ve tez bacarı için biz siz bilen ayrıştaki hastalığına faydalanalımız. Yani üçte sonun ayrımasını topuş için birinci sondan üçüncü sonunu ayırıp çıkan neticeden ikinci sonunu ayrışımız mümkün. Nege ayrılıkçılarını bunda yeterledik? Çünkü bizdeki birinci kemayı için 948, üçüncü son ise 48 gittik. 948'dan 48'ni ayrı bir borsak, o halde 900 gelip çıkardı. 900'dan 16'ni ayırsak, o digine 884 sonu gelip çıkardı. Bana o ziz etibar kılgeniğiniz deyik, ayrışını biz hiç kandı kalkulatırsız bacardık. Fakat ki ne? Sonlarının oranı doğru almıştırı olsak ki ne? Bana bunda neticeye tez erişimiz mümkün. Şunun üçün ayrış hastalarını ham Toğru ve cahide kolay biliş gerek. Yani şimdi ayrış amalını ham tekşiriş mümkün. Ayrış amalını tekşiriş uçumun. Bana bu kemayı uçu deyip ayırtıladığın adımız her daim ayırma bilen kemayı uçunun yığındası geteyin buluş gerek. Şimdi ayrılı uçu ise uzun avbatıdan. Kemayı uçudan ayırmanı ayrı bir borgeni geteyin buladı. Bu hossa yok ki bu Tekşiriş amalını siz ot deyip çünşiniz mümkün. Lekin bana bu ayrışını tekşiriş koydalarını doğru kolay olalsanız, keyinçelik tenglemalar yetişti, cüde, tez ve yakışı faydalanmaz. Misal üçün, 270'dan x sonunu ayrılgen de 170 çıkıptı. Bana şu joyda bizde x bu ayrılı uçu ve o normalum. Bu normalumun kıymetini topuş üçün ise kama yüçüden ayırmanı ayırıp boruş kifaya. Bunda 100 sonu gelip çıxadı. Endi tasavvur kılın. Bana şu sorularını oranı da kasırlar, başka matematik çünçeler bulsa ham, bana şu koyda doyma bacarladı. Aritmetik amallarının üçüncüsü bu kopaytırış amalı. Kopaytırış amalı bu Kuşunun umlaşması deyip çünse ham bolad. Mesela, turtta her bir kıymatı teyn bugün kuşlu uçularının yığımızın topuş talep edilgen bolsun. Yani A, kuşu A, kuşu A, kuşu A. Bana şunda bir kıl kuşlu uçularının yığındasını kopaytırış amalı orkali ifadalaş mümkün. Bunu ad deyine tur kopaytırı A deyip olamız. Demek ki, her bir uzara teyn bulgen en de kuşlu uçunun yığındası en kopaytırı şu kuşlu uçunun kıymatı deyip olin ya. Ana en de kopaytırışının umumi formulası ise kuyda geçe yazıladı. A kopaytırı ilgian B teyn C. Ayrım adabiyotlarda ya ki kitablarda bana bu kuşuş belgesine nokta emas bana bu krest belgesi ham koyup getiladı. Lekin biz doyma ana şu belge nokta bol adımı Kriyas belgesi bol adım bu yerde kupaytırış amalı bacarılı etkilerini çünüp duruşumuz gerek. Kupaytırışının asosiy katnaşı uçuları, yok ki onların komponentaları da paytamız. Bu kupaytı uçular, birinci kupaytı uçu, ikinci kupaytı uçu. Kupaytmalarının kıymatı ise kupaytma deyip aydılar. Natural sonlarının kupaytması doyum ham natural son bol ad. Çünkü hazır günü sizge aydık. Kupaytma degen de, kuşlu uçularının bir kıl sonlarını kuşup çıkış degen manonu bildirir. Mesela 12 kupaytırı tur degen, tur da 12'ni birbirine kuşuş degen. Her bir kuşlu uçun natural son bulgeni, çünkü onların hem yığınızı natural son ekerliği de, kupaytmanın kıymatı, her daim natural son bulur. Bunda her bir kupaytı uçun natural son buluşu şart. Demek ki, natural sonlar kopaytması da imham natural son buladı degen tasdıqını biz korkmasından keltirişimiz mümkün. Hop, kopaytırışını bacar yotken de, kaysı hostalar işletilen. Kopaytırışının ham, oranınge oran almaştırış hostası bor. Yani kopayt uçularının oranı ozgarsa ham, kopaytımı ozgarmaydı. Mesela, halgi misalını olaylık. Tur kopaytırılgen 12. Bu degeni her biri 12 geteğin bölgen 4 de koşulu uçunun yığındısı ham 48 geteğin boladı. Ve her biri 4 geteğin bölgen 12 de sonunun yığındısı ham 48 geteğin boladı. Demek ki kupayt uçularını oranı uzgarsa ham kupaytımı uzgarmaydı degen. Kulası 
bu paytırışke xoğaz bugün asasi xoğazalardan biri. Bu onun birinci xoğazas deyip olamız. Ve o kuyuda geçi yazılır. A kupaytırılgan bi, bini agi kupaytırılgan ge deyin. Demek kupaytırış amalı kamutativlik xoğazası ge ege. Endi ise uçta ve ondan orta kupayt uçularının kupaytmasının kıymatını topkende kupaytırış amalı kanday bacarılır. Kuddu koşuş kabı kupayt uçularını ham Oddiyini oranını almıştırış mümkün. Bunda kavasını kayırge koyuşunun ahamiyatı yok. Mesela, üçte sonunu kupaytmasını topuş talep etilgen bolsun. Birinci son A, ikincisi B, üçüncüsü C. Biz birinci ve ikinci sonunu kupaytması ge, üçüncü sonunu kupaytırışımız ham bunkun. Ya ki bu masa, birinci ve üçüncü sonunun kupaytması ge, ikinci sonunu ham kupaytırışımız mümkün. Bu kupaytırışının Distribütiyelik hassası, ya ki bu mesele kopaytırışının gruplaş hassası ham deyip nomlanad. Endi kopaytırış üçün yana bir hassa var. Yani son bilan bir rakamının kopaytması. Her kanday natural sonu birgi kopaytırılgende, ya ki birini her kanday natural sonu kopaytırılgende, şu natural sonunun özü gelip çıxadı. Keyin çalik bir bilan harfi özgarı üçünü kopaytması da, koeficientin kıymatı birgi deyip olgandı koeficientini yazmazdan alışımız mümkün digen xulası bana şu xosadan gelip çıkan. Endi yana bir xosada bu natural son bilan 0 rakamının kopaytması. Her kanday natural son bilan 0 rakamının kopaytması daima 0'e deyin bolad. Demek A'nı 0'e kopaytırdı ki 0'nı A sonu kopaytırganımız bilan bu kopaytmanın kıymatı daima 0'e deyin bolad. Endi ise az okuçlar siz bilan bana şu xossalardan biri, yani kupaytırışının distributivlik xossasını kanday kollab, xisab kitab işlerini tez bacara alışımızda dair misal koraylık. Bana şu topşırıqda, üçte sonunun kupaytmasını topış talep etilgen bolsun. Bu sonlar 65, 25 ve turunun kupaytması. Bu kupaytmanın kıymatını ad digine, Kalkulatorsız ozaki xisab plan topuş mümkün. Bunun üçün ise kavasını başı kupayt uçlar orası koyuş kifaya. Mesela 25 plan turunu kupaytmasını 100 getin ikiliğini hama bilad. Şunun üçün avval biz 25 plan turunu kupaytıramızı ve çıkan kupaytmanı ise 65 ki kupaytıramız. Neticede 6,5 min diyen son hasıl bulad. Demek bana şu 3 saniye kupaytması 6,5 minge deyin eken. Kupaytırış ham, huddu koşuş kabı ve ayırış kabı tekşiriş mümkün bugün amallardan biri. Kupaytırış amalını doğru yok ki no doğruluğunu tekşiriş üçün biz buluş amalıdan faydalanamız. Demek birinci kupaytı uçunu tapış uçun, kupaytmanı ikinci kupaytı uçu gibi buluş. Ya ki bu masa ikinci kupaytı uçunu tapış uçun, kupaytmanı birinci kupaytı uçu gibi buluş kifaya. Ya ki ad digine kılıp kuyuda geçe tasdıqını ayetişimiz mümkün. Normalun bilen bilgilengen kupaytı uçunu tapış uçun, kupaytmanı malum kupaytı uçu gibi kupaytırladı. Bana bu klasa ya ki bana şu tasdıq orkali biz keyinçelik tenglemelerini geçişti jüde kub faydalanamız. Eğer de normalum hat katnaşken kupaytmadan normalumunu tapış üçün, o zot sanını şu malum kupayt uçuge bulup yubarış kerek diyen tasdıq, bana şu amaldan gelip çıkan. Natural sonlar üstündeki en ahirki aritmetik amal bu boluş amalı. Boluş diyen de biz nümanı çınamız. Demek A sonu bilen B sonunun bulunması C sonu gelip. Teng deyeni bu. A sonu bu. B ve C'nin kopaytması ge teng bölgen şartını bacarı uçu C sonu ge aytaladı. Yani o deyini kalıp aytadigyan bursak A sonunu B de bölge ge bol deyik deyen manonu bildiradı. Şunun üçün A sonu bölünü uçu, B sonu bölü uçu, C ise bölünme deyip aytaladı. Bu bölüşünün komponentaları. Demek bölüşte Bolunu uçu, bolu uçu ve bolunma degen sözler işletiler eken. Şimdi natural sonların bolunması daim ham natural son bolu vermeydi. Çünkü A sonu her daim ham B sonu'ya kaldıksız bolunu vermeydi. 
Misal uchun oddigina to'rni uchga bo'lib ko'raylik. To'rni teng uchta bo'lakka bo'lish qiyin. Shuning uchun mana bu javobda butun son kelib chiqmaydi. Butun son tugul natural son ham kelib chiqmaydi. Shuning uchun biz qo'rqmasdan natural sonlarning bo'linmasi natural son bo'la vermaydi degan tasdiqni aytishimiz mumkin. Natural sonlar ustidagi bo'lish amali quyidagi xossalarga ega. Qo'shning o'rin almashtirish, distributivlik xossalari bu amal uchun ishlatilmaydi. Chunki har qanday sonni bo'layotganimizda bo'linuvchi bilan bo'luvchini o'rni almashtira olmaymiz. U holda bo'linmaning qiymati ham o'z-o'zidan o'zgarib ketadi. Shuning uchun bo'lishda kommutativlik xossasi, distributivlik xossalari o'rinli emas. Bo'lishning eng asosiy xossalardan biri bu natural sonni 0 raqamiga bo'lish mumkin emas degan tasdiq bor. Bu tasdiqni biz yodda saqlashimiz kerak. Chunki bu tasdiq orqali keyinchalik kasrlar haqida tushuncha berilganda uning mahraji 0 ga teng emas degan xulosani aytib ketiladi. Yoki bo'lmasa algebraik tenglama ishlayotganimizda kasrning mahraji 0 ga teng emasligini yodda tutishimiz kerak. Shu bilan birga Ratsional funksiyaning aniqlanish sohasini topayotganimizda kasrning mahraji 0 ga teng emas degan xulosa doimo bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun natural sonni 0 ga bo'lish mumkin emas. Ammo 0 ni biror natural songa bo'lsak, u holda 0 raqami kelib chiqadi. Mana bu bo'lishning asosiy xossalari. Lekin shular bilan birgalikda Uchta sonni bo'linmasini topishni ko'paytirish bilan birga bajariladigan xossalar ham bor. Bular, demak, uchta sonni ketma-ket bo'lish uchun birinchi son ikkinchi songa bo'lib, keyin uchinchi songa bo'linadi. Yoki bo'lmasa, birinchi sonni uchinchi songa bo'lib, undan keyin ikkinchi songa bo'lish talab etiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, birinchi bo'linuvchining joyi o'zgarmaydi. U har doim o'zini joyida turishi kerak. Endi Ko'paytmani biror songa bo'lish uchun ko'paytuvchilardan bittasini shu songa bo'lish kifoya. Har bir ko'paytuvchini bu songa bo'lish umuman mumkin emas. Shuning uchun ko'paytmani biror songa bo'lganda shu ko'paytuvchilardan bittasini shu songa bo'lish yetarli. Endi biror sonni ko'paytmaga bo'lish uchun esa shu ko'paytuvchilarning har biriga bo'lish kerak. Ya'ni A ni B va S ning ko'paytmasiga bo'lish deganda biz A ni S ga bo'lishni va chiqqan natijani B ga bo'lishni tushunamiz. Endi A ni B va S larning bo'linmasiga bo'lish deganda biz siz bilan A sonini S ga ko'paytirib, keyin B ga bo'lishni tushunamiz. Ya'ni bu yerda kasrni xossalari ishlab boshlaydi. Yoki bo'lmasa shu A sonini B ga bo'lib, chiqqan sonni C ga ko'paytiramiz deb yozsakam bo'ladi. Bu keyinchalik bo'lish amalini to'g'ri va tez bajarishga sabab bo'ladigan xossalardan biridir. Shu xossalarni to'g'ri va joyida qo'llanilsa, ko'p xonali sonlarni bo'lish tez bajariladi. Bo'lishning xossalaridan foydalanib, quyidagi uchta sonning bo'linmasini topaylik. Bu yerda kalkulyatorsiz shu xossalarni to'g'ri qo'llab, bo'lishni bajaramiz. Demak, 243 sonini 81 va 3 ning bo'linmasiga bo'lish kerak ekan. Ya'ni biror sonni ikkita sonning bo'linmasiga bo'lish uchun mana shu 243 ni 81 ga bo'lib, chiqqan javobni 3 ga ko'paytirish kifoya. Nega biz shunday bo'linma tanladik? Chunki 243 ni 81 ga bo'lish juda ham on son. Bu yerda bor yo'g'i 3 chiqadi. Ana endi 3 bilan 3 ning ko'paytmasi esa 9 ga teng ekan. Mana mana shu 3 ta sondan iborat bo'linmani qiymatini hech qanday kalkulyatorsiz, ortiqcha yozuvlarsiz bajardik. Bo'lishning xossalarini to'g'ri qo'llay olish bizda matematikada hisoblash ishlarini ancha yengillashtiriladi. Boshqa amallardagi kabi bo'lishda ham tekshirish qoidalari bor. Demak, A sonini B soniga bo'lsak, C soni kelib chiqsa, u holda A soni B va C ning ko'paytmasiga teng bo'ladi. B soni esa 
A va S'nin bulunması gereken bular iken. Buluşunun bu hassasından faydalanıp, tenglamalarını yetiş mümkün. Xüsusan, 248'ni birer x ke bölgende 8 gelip çıkıptı. X'ni topuş üçün ne mağlamız? Bunun üçün 248 sonunu 8 ke bölüş mümkün. Bu yerde 31 gelip çıkadı. Demek x'nin kıymatı 31 ke ten iken. Aziz okuçular, bugün dersimizde siz bilen natural son çünçeleri, natural sonlarının katarı, sonunun kanonik şakili, natural sonlar üstündeki aritmetik amallarını doğru bacarılışı ve onların komponentlerini korup çıxdık. Bana şu mavzuğu ay topşırıqlarını siz uzingiz müstakil topıp işleşiniz mümkün. Çünkü bu mavzuğu ay topşırıqlar cüdeyem adlı hesablanan. Siz uzingizde azaki hesabını şu hastalardan faydalanıp şakillendirişiniz mümkün. Uzingizini bilmengizini yana da müstakilmeler için ekranda berilgen manzildan Test ve nazari soğullarını alışınız mümkün. Şu bilan birge, şu manzilde oddi topşırıqlar ham bor. Matematika fanı bilan şoğullanışta sizge omad dileyman. Kuruşkünce, hayır.